ஐஷ்வர் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் சாஸ்திரப்படி பெண்கள் வாங்கக்கூடிய புடவைகளை எப்படி வைக்க கூடாது என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷ்வர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷர் சேனல் நண்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் நமக்கு நல்லது பலவற்றை கற்றுக் கொடுப்பது சாஸ்திரங்கள் அந்த சாஸ்திரப்படி புடவைகளை பெண்கள் எவ்வாறு வைத்திருக்க கூடாது என்பதை பற்றி ஒரு சிறு பார்வை எல்லா பெண்களுக்கும் மிகவும் விருப்பமானது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புடவை எவ்வளவுதான் தங்களிடம் புடவைகள் இருந்தாலும் கூட கடைக்கு போகும் போதெல்லாம் நம்ம ஆசைப்பட்டு புடவைகளை வாங்கி வச்சுக்குவோம் பண்டிகை காலமாக இருந்தாலும் சரி இல்ல சும்மா நம்ம ஒரு விசிட்டா போகும்போதும் சரி புடவைகளை வாங்கி நம்ம ஆசைக்கு தகுந்தார் போல டிசைன் டிசைனா வாங்கி நம்ம அலமாரில அடுக்கி வச்சுப்போம் இது தவறு கிடையாது எல்லா பெண்களும் வாங்குகின்ற புடவையை சரிவர அவர்கள் உபயோகப்படுத்துகிறார்களா என்பதுதான் மிகவும் முக்கியம் சில பேர் எந்த ஃபங்க்ஷனுமே இருக்காது எந்த பண்டிகையுமே இருக்காது ஆனாலுமே புடவையை வாங்கி சும்மா நம்ம வீட்டுல அந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி வாங்கி வைக்க கூடாது அப்படி நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த புடவைய உடனே கட்டிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா புதுசாவே அந்த புடவைய உங்க அலமாரியில வச்சிருக்கவே கூடாது வெகு நாட்களாக ஒரு மூன்று மாதம் நான்கு மாதங்கள் வாங்கின புடவையே சில பேர் மறந்துருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குமே வாங்கல சும்மா கேஷுவலா நான் அந்த புடவைய வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வாங்கின உடனே தண்ணியில நல்லா அலசிட்டு காய போட்டு நீட்டா அயன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நீங்க அதை எப்ப வேணாலும் நீங்க கட்டிக்கலாம் வாங்கக்கூடிய புடவைய சில பேர் பில்லே பிரிக்காம அப்படியே உள்ளார வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி புதிதாக புடவைகளை அடுக்கி வைக்காதீர்கள் அதே போல சில பேர் வாங்கின புடவைகளை ஓரம் அடிக்காம கட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஓரம் அடிக்காம இருக்கக்கூடிய புடவைகளை உடுத்த கூடாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முந்தானையில இருந்து நூலானது வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம கையில பிச்சு பிச்சு போட்டுட்டே இருப்போம் புடவையின் முந்தையில் வாசம் செய்யும் லக்ஷ்மி இப்படி ஓரம் அடிக்காத புடவைகள்ல தங்க மாட்டாள் அதனால புடவைகளை எப்பொழுதுமே ஓரம் அடிச்சு கட்டுவதுதான் சிறந்தது இந்த மாதிரி சில பெண்கள் வந்து ஒரு புடவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அது என்னதான் கிழிஞ்சாலும் கூட அதை வந்து தச்சு தச்சு அதை கட்டிப்பாங்க அந்த மாதிரி தையல் போட்டு பழைய புடவைகளை உடுத்தாதீர்கள் அது தர்த்திரியத்தை ஏற்படுத்தும் அதனால கொஞ்சம் பழசாயிட்டுனா கூட அதை வேற எந்த பர்பஸ்க்காச்சும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்கிரீனா போட்டுக்கலாம் இல்ல பெட் மாதிரி நாலு புடவையை சேர்த்து வச்சு தச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி வேற பர்பஸ்க்கு மல்டி பர்பஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிழிந்த புடவைகளை வீட்டில் தலைவியானவள் உடுத்தக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது புடவைய வாங்கிட்டு வரும் புதுசா அப்படியே உடுத்த கூடாது அதுல நான்கு மூளைகள்ல மஞ்சள் வைத்து கட்டுவதுதான் சிறந்தது எந்த புது ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி மஞ்சள் வைத்து கட்டுவது அப்படின்றது ஒரு மங்களத்தை குறிக்கிறது அதனால வாங்கக்கூடிய புது ட்ரெஸ்ஸுகளை புடவையாக இருந்தாலும் சரி சட்டையாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுல சிறிதளவு மஞ்சளை வைத்து பிறகு உடுத்துவது நல்லது அதே மாதிரி புடவைகளை பெண்கள் வீட்டுல களைத்து போடக்கூடாது நல்லா மடிச்சு உங்களுக்குரிய அலமாரியில அழகா அடுக்கி வைப்பதுதான் நல்லது புடவைகள் எப்போதும் அடுக்கப்பட்டுதான் இருக்க வேண்டும் அடுக்கி வைத்துதான் இருக்க வேண்டும் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல் அறிய ஐஷா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்